Welcome to Shilpa News, Mandika Headlines.
మీ యొక్క పంట కూడా పోకుండా చేసే బాధ్యత నాది ఇల్లు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఒక్క పైసా ఖర్చు కాకుండా కట్టించే బాధ్యత మాది అని చెప్పే సమయంలో ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి ఇద్దరు అన్నదమ్ములం ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరిగింది అయినా ఎప్పుడు కూడా మేము నోరు నొప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ మీదనో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీదనో లోకేష్ గారి మీదనో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా సహిస్తూ అవతల భూమానాయరెడ్డి గారు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా వాళ్ళ కుటుంబం మరి మనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన ఎప్పుడు మేము మాట్లాడలేదు కానీ ఒకటి మాత్రం ఆ పార్టీలో ఉండలేకనే ఈ పార్టీలోకి వచ్చామనే విషయం కూడా మేము ముందు కూడా తెలియజేశాను ముఖ్యంగా ఇక్కడ రావటానికి కారణం ప్రధాన కారణం కూడా ఒకటి అందులో ప్రతిమ దివంగత నేత రాజశేఖర్ గారి కుటుంబం మీద ఉన్నటువంటి అమితమైనటువంటి గౌరవం ఆ కుటుంబం మధ్య ఉన్నటువంటి ఆసక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అంటే అభిమానం ఇది కూడా ఒక కారణంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా అక్కడ తెలుగుదేశం పెట్టినటువంటి ఇబ్బందుల వలన ఎక్కువగా నేను అక్కడ బండి కాటానికి కూడా అవకాశం ఆ రోజు కల్పించారు ఏదేమైనా చాలామంది నాయకులకు ప్రజలందరికీ తెలుసు మామూలుగా అయితే పవర్ పార్టీలోకి అందరూ పదవుల కోసం పోతారు మరి నేను పార్టీ వీడి వచ్చేటప్పుడు ఎన్ని ఆశలు చెప్పారో నాకు తెలుసు నేను బహాటంగా నోరు విప్పితే తెలుగుదేశం నాయకులు మాట్లాడలేదు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమేమి హామీలు ఇచ్చారు ఎంత చెప్పారు ఏం చెప్పారు అని కూడా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడడం ఎందుకంటే ఒక పార్టీలో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత 
ఒక మాటలు మాట్లాడితే అది ఏదో సరిపోతున్నాం అభాండాలు వేస్తున్నారు నా వస్తుంది కాబట్టి నేనేం మాట్లాడడం లేదు మరి అదే విధంగా అభివృద్ధి కట్టుపడుతున్నామని కానీ రకరకాలుగా వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తా పోయారు ఎప్పుడు కూడా నేను నంద్యాలకు డెవలప్ కావాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తప్ప ఆపాలనే ప్రయత్నం ఏ రోజు చేయలే ఎక్కడ మాట్లాడలేదు పార్టీ పనిపుతం చేయడానికి మౌనం వరకు సపోర్ట్ గా ఉండడానికి చక్రపాణం వచ్చి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో హైదరాబాద్ లో కలిసి రేపు బహిరంగ మీటింగ్ లో పార్టీలో చేరుతున్నందుకు మా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున వైఎస్ఆర్ పార్టీ పెద్దలందరి తరఫున కూడా మనస్ఫూర్తిగా అందరం కూడా చక్రపాణం పార్టీకి ఆహ్వానిస్తున్నాం అందరం కలిసిమెలిసి పనిచేసుకుంటూ కర్నూలు జిల్లాలో ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు గతంలో కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీ అంటే నడిచారు ఈరోజు మౌనాన్న చక్రపాలన వాళ్ళ వల్ల కూడా నంద్యాల ప్రాంతంలో కూడా పోయినసారి కంటే మూడు అంతలు మయాటి వచ్చి అత్యధిక మయాటితో నంద్యాలలో వైఎస్ఆర్ పార్టీని గెలిపించడానికి ప్రజలందరూ ఉన్నారు వీళ్ళందరి సహకారం తోటి రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా శిల్పా మోహన్ రెడ్డి అన్న గారిని అత్యధిక మయాటితో గెలిపించడానికి చక్రపాలన తోడుగా వచ్చినందుకు అందరికి కూడా మనం స్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నాం వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడితే అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడుతాను ఇంకొక ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్డదిడ్డంగా ప్రచారం చేసుకుంటా ఏదో మా అయ్యన్న కూడా ఈయన కొద్దిగా ఎక్కువ దయదాచిన పాపం పుణ్యం వద్దయ్య పాపం అంటే నాడు బ్రదరో అంటే లేదు నేను అనుకున్న పోతే బ్రదరో అని పోయినాడు లేదయ్యా బ్రదర్స్ అయితేనే మీ గుర్తాం బాగా లేకపోతే కుదరదయ్యా అని క్లాస్ మళ్ళా రారా బ్రదరో అంటే మళ్ళీ వచ్చిన తప్పదు దీనికోసమో ఉంది దానికోసమో నేను సిద్ధంగా లేదు ఈరోజు చేస్తా ఉన్నాను మళ్ళీ భుజాలు ఎత్తుకుంటాను పార్టీని తప్పకుండా శిల్పా బ్రదర్స్ ఎక్కడంటే అక్కడ అప్పటి తప్పకుండా బాగా గమనించండి మేము వచ్చినప్పటి నుంచి బ్రదర్స్ ఎక్కడంటే అంటే మళ్ళీ గౌరవం కట్టడం గోపాల రాజు మేము ఉంటే మేము ఉంటే రాదా అయితే అదేం లేదు నువ్వేం భయపడాలి అంత మీ అందరి సహకారం అందరితో ఎందుకంటే ఒక సెంటిమెంట్ రేపు ఉంది అక్టోబర్ సంక్షోభం ఉంది ఇంకా అయిపోయింది ఈ రకంగా పార్టీలో నేను మా బుడ్డ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన మన అర్థంగా మెత్తగా మా ఆయన పోతానే లేచి నిచ్చున్నాడు ఆయన బయట పోతానే ఆయనకు రెక్కలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మన అర్థంగా సగం మంచుకున్నామన్నా సగం మంచుకున్నా అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమం ఈ సగం లేదు గీగం లేదు అంత నాది అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన కూడా పెళ్ళగా నన్ను ఇంకా మాట్లాడితే ఇలా ఇట్లా చరిత్ర సంచులు ఎన్ని పోయినాయో చెప్తా సంచుల గురించి కూడా మాట్లాడాలి ఈ రోజు నంద్యాల ఓటు వేసినట్టు అంటే అంతకంటే దరిద్రం ఉండదు సంచులు తీసుకోవడానికి ఓటు వేసి ఎవరి మీద గెలిచినారా వీళ్ళు ఈ రోజు నన్ను నన్ను అనొచ్చు నువ్వు ఎవరి మీద గెలిచినావే తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిచి నువ్వు పెట్టబోతున్నావు వయసుని చాలా నువ్వు జోలు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నా రాజీనామా రండి కమాన్ అందరు రాజీనామా చేద్దాం అందరు రాజీనామా చేద్దాం రాయి మా కమాన్ దేనికైనా రెడీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నాకు నాకు చూడబోతు ఇవ్వాలి చిన్న పేపర్లు చదువుతుంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతా ఉన్నా దయచేసి నేనైతే సీఎం గారిని మాట్లాడదలుచుకోలేదు కానీ లోకేష్ బాబు కానీ ఎవరిని కానీ నేను తక్కువ లోకల్లోనే మాట్లాడతాయి ఇక్కడ అనేటువంటి వ్యక్తుల పైన మాట్లాడతాయి ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి ఆ రోజు పాపం కొంప ముంచిరి వాళ్ళ కొంప దిక్కు చిరంజీవి కొంప ముంచి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళా జగన్మోహన్ రెడ్డి కొంప ముంచి వీళ్ళు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి జగన్ అన్న జగన్ అన్న అంటే నువ్వు నో అన్న అని నడు మైట్ తిరిగి మేము మీ అంట తిరిగే పిల్లలు తీసుకొచ్చి ఆయన వాళ్ళు మంచి మాటలు నిన్న రాత్రి కూడా చెప్పిన అన్న మొగుడు ఒక దిక్కు పిల్లమ్మ ఒక దిక్కు జగన్ అన్న అన్నవే తిరిగే మధ్యాహ్నం పుట్ట ఎంత సన్నగా అయిపోతున్నావు అన్నం తిని నేను ఒకరంటే నువ్వు చెప్పే నువ్వు చెప్తే బాధింటాడే ఇట్లా లాలించి పాలించి కొంప ముంచి పెట్టాడు అంత ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇద్దరు ఇది చేసి కొంప ముంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు జగన్ అన్న ఇదే నేను నేను చంద్రబాబు నేను తప్పు పట్టడాలి నాకు నాకు లోకల్ పరిస్థితులు లోకల్ ఇబ్బందులు ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి అవమానాలు లోకల్ లీడర్లు ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడుకుంటా కూర్చొని నా జాబ్ మా ఆయన ఒకటి ముగ్గురు జాబ్ వాళ్ళకి ఇప్పించా నా జాబ్ ఒకటే ముగ్గురు జాబ్ ఇప్పించా మా ఆయన ఇదే ఇదిలోకి వచ్చి ఎవరికి అదృష్టం ఎట్టంటేమో ఆ టైం ఎట్ట పడుతుంది అర్థమే కాదు ఈ రకంగా రేపు నుంచి మీరు చూస్తారు ఇంకా సిందే సిందే అల్సిన విధులతో నడిపిస్తా ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ నడుస్తుంది మళ్ళీ మా సారథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మంచి బహుమతి ఇవ్వబోతా ఉన్నా నేను తెలియజేస్తా థ్యాంక్ యూ ఆగస్టు మూడవ తేదీ గురువారం వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నంద్యాల పర్యటనలో నిర్వహించే బహిరంగ సభను జయప్రదం చేయాలని కోరుతూ శిల్ప రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సమావేశాన్ని నిర్వహించారు
ఈ సమావేశంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ కౌన్సిలర్ అమృత్ రాజ్ దేవ్నగర్ బాషా పాల్గొన్నారు ఈ సమావేశంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ శిల్పా రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డిలు యువ నేత వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నంద్యాల పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని విద్యార్థులు యువకులు ప్రజలు పాల్గొనాలని తెలిపారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ చేపట్టబోయే సంక్షేమ పథకాలను యువతకు విద్యార్థులకు కలగబోయే ప్రయోజనాల గురించి వివరించి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు నామినేషన్ 